ஏழையா இருக்கிறவனுக்கு மிடில் கிளாஸா இருக்கணும்னு ஆசை மிடில் கிளாஸா இருக்கிறவனுக்கு பணக்காரனா இருக்கணும்னு ஆசை பணக்காரனா இருக்கிறவனுக்கு கொடீஸ்வரனா இருக்கணும்னு ஆசை ஆசை மட்டும் பட்டுக்கிட்டு இருந்தா போதுமா அந்த ஆசைய எப்ப நிறைவேற்றுறது இந்த மாதிரி நான் கேள்விகள் உங்க கிட்ட கேட்டா நீங்க என் கிட்ட என்ன கேட்பீங்க இந்த மாதிரி கோடீஸ்வரன் ஆகிறதுக்கு அதாவது ஹவு டு பிகம் மில்லியனர் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு விடை இருக்கா அப்படின்றது நீங்க கேட்பீங்க அந்த கேள்விக்கு உண்டான விடையை தான் இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறீங்க இந்த ஹவு டு பிகம் மில்லியனர் அப்படின்ற ஒரு பிரேஸ்ல ஆயிரக்கணக்கான புக்ஸ் இருக்கு நான் <laughs> How to become a millionaire? அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு முதல் பதில் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க தான் ஒரு காலியான ஒரு நோட் புக்னு வச்சுப்போம் அந்த காலியான நோட் புக்ல நான் ஒரு பெண்ணை கொடுத்து நீங்க ஒரு லெசனை எழுதணும் அந்த லெசனுக்கு முதல் முதல்ல ஒரு பேரை வைங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல நீங்க எழுதக்கூடிய லெசனே எதுவா இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா பிலாசபி யாருடைய பிலாசபின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நீங்களே டிசைன் பண்ற ஒரு பிலாசபி புரியற மாதிரி சொல்லுப்பான்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தங்க வந்து ஒரு காஸ்ட்லியான மொபைல் போன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தங்க வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ட்ரெஸ் க்ளோத்திங்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க மற்றும் சில பேர் வந்து ஒரு வண்டியில இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கார்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய விஷயத்துல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் ஆனா இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்க மேல தான் நீங்க பண்ணிக்கிறீங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது யூ ஆர் நாட் இன்வெஸ்டிங் இன் யோர் செல்ஃப் நீங்க வந்து ஒரு பொருளின் மேல தான் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களே தவிர உங்க மேல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதே கிடையாது உங்க மேல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கணும்னா என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க உங்களுடைய நாலேஜ வளர்த்துக்கணும் ஒன் அண்ட் ஒன் நிறைய மில்லியனர்ஸ் பண்ற விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய நாலேஜ் லெவல வந்து வளர்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பை எனி டைம் கூட அவங்க வந்து அவங்களுடைய நாலேஜ் லெவல குறையவே விட மாட்டாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க உங்க மேலேயே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும் போது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்றதுக்கு உண்டான டெக்னாலஜிஸ் உங்களுடைய பிரெயினுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு படிக்கிறீங்களோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறீங்களோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களுடைய பிரெயின்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களுடைய பிரெயின்ல வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான ஐடியாஸ் தோன்றும் அதே மாதிரி ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயங்களை பத்தி எல்லாம் நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க பிளஸ் லைஃப் அப்படின்னா என்னன்னு புரிய ஆரம்பிக்கும் லைஃப் அப்படின்றது என்னன்னு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா பணம் அப்படின்றது ஒரு பொருள் அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பா அந்த பணத்தை நோக்கி நீங்க ஓட மாட்டீங்க பணம் உங்களை நோக்கி ஓடி வரும் என்னடா பயங்கரமான பெப்டாக எல்லாம் கொடுக்குறியே இதெல்லாம் நிஜத்துல சாத்தியமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா சாத்தியம் ஏன்னா சயின்டிபிக்லி ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க நீங்க உங்களின் மேல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அதோட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பணக்காரன் எடுத்துப்போம் ஒரு ரொம்ப கோடீஸ்வரன் எடுத்துப்போம் ஒரு நார்மலான பணக்காரன் எடுத்துப்போமே ஒரு நார்மலான பணக்காரன் என்ன பண்றான்னா அவனுக்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வெளிக்காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான கார் வாங்குறது என்ன ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ட்ரெஸ்ஸஸ் க்ளோதிங்ஸ் எல்லாம் வாங்குறது என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணிட்டு <laughs> வரு <laughs> மல்டிபிளிகேஷன் மோடுக்கு வரும் அந்த மல்டிபிளிகேஷன் மோடுக்கு வரும்போது ஒரு நூறு ரூபாயா இருந்தா கூட அந்த நூறு ரூபாயை வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கலாம் இனி என்னடா கதை சொல்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்பானி குரூப்ஸ் எடுத்துப்போம் நம்ம இந்தியால இருந்து வந்திருக்கோம் திருபாய் அம்பானி எவ்வளவு ரூபாயை வச்சு ஆரம்பிச்சாருன்றது உங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஒரு நார்மலான குடும்பத்துல இல்லைனா இஃப் நாட் ரொம்ப லோ கிளாஸ் ஃபேமிலியில பிறந்து ரொம்ப லோ எக்கனாமிக் கிளாஸ் ஃபேமிலியில பிறந்து அவர் வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி இருக்கார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில் கேட்ஸ் எடுத்துப்போம் மார்க் ஜகபாக் எடுத்துப்போம் இருக்கிற எல்லா நீங்க 
தானா உருவாக்கினவங்க இவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஃபேக்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் ஈக்குவலா இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க அவங்க மேல இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எப்பயுமே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களின் மேல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் படிங்க நிறைய பாசிட்டிவான புக்ஸ் படிங்க நிறைய பாசிட்டிவான வீடியோஸ் பாருங்க இல்லனா விஸ்டம் வைப்ஸ் வீடியோவை டெய்லியும் பாருங்க இதுவுமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷனை தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பண்ண பண்ண உங்களுடைய மைண்ட் செட்டும் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஆயிடும் கண்டிப்பா நீங்க ஒரு ரைட் சார்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்க மேல பண்ணிக்கிறீங்க அப்படினு தெரிஞ்சுக்கங்க How to become a millionaire? 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 Set big goals and visualize them. That is, if you have a goal, if you want to get a goal, you can get a goal. 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 அவர் <laughs> அவரும் அவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்களா பட் ஆனா அவங்க உட்கார்ந்துட்டு என்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்தை திரும்ப ஐம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய மாலுக்கு போற மாதிரியும் அதே மாதிரி அந்த மால்ல வந்து இவங்களுடைய கஸ்டமைஸ்டு ரால்ஸ் ராயல்ஸ்ல போற மாதிரியும் அந்த ரால்ஸ் ராயல்ஸ உட்கார்ந்துட்டு இவங்களே ஓட்ற மாதிரியும் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பாங்களா அந்த டைம்ல அவர் வந்து சாப்பிடுறதுக்கு கூட கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாரா பட் ஆனா இவர் விஷுவலைஸ் பண்ண எல்லா விஷயமுமே அடுத்த பத்து வருஷத்துக்குள்ள இவருடைய லைஃப்ல நடந்தது எப்படி நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் அவர் வந்து போட்டாரு பட் ஆனா ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் என்னுடைய <laughs> அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வைங்க அடுத்த ரெண்டு வருஷம் இல்லை அடுத்த மூணு வருஷம் இல்லை அடுத்த நாலு வருஷம் அப்படின்ற ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வைங்க டைம் ஃப்ரேம் வெச்சு மட்டும் போதாது அந்த டைம் ஃப்ரேம் நோக்கி நீங்க வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து அடுத்த அடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய வெற்றிகள் பாதைகளை வந்து நீங்க எண்ணிட்டே போயிட்டே இருப்பீங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மிகப்பெரிய ஆண்டர்பிரூனர்ஸ் ஆகட்டும் சரி மிகப்பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் பில்லியனர்ஸ் ஆகட்டும் சரி ஒரே ஒரு விஷயத்த தான் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுடைய கோல்ஸ் எல்லாமே மிக பெருசா வந்து செட் பண்ணிருக்காங்க எப்பயுமே இந்த மிடில் கிளாஸ் மைண்ட் செட்லயும் இந்த லோவர் மிடில் கிளாஸ் மைண்ட் செட்லயும் இருக்கவே இருக்காதீங்க எனக்கு இப்போதைய நிலைமைக்கு எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தா போதும் எனக்கு இப்போதைய நிலைமைக்கு எனக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் இருந்தா போதும் இப்போதைய நிலைமைக்கு எனக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தெரியுமா அது வந்து தற்காலிகமான ஒரு தீர்வு தான் நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு கிடையாது எப்பவுமே நிரந்தரமான ஒரு தீர்வுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் பட் ஆனா அந்த நிரந்தரமான ஒரு தீர்வின் மேல நீங்க நம்பிக்கை வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய வாழ்க்கை வேற மாதிரி ஆயிருக்கும் என்னைக்காவது நீங்க யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இருக்கிற மக்களுடைய வாழ்க்கைய வெறும் ஒரே ஒரு சதவீத மக்கள் ஏன் கட்டுப்படுத்துறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க யோசிக்கிற விஷயம் டிஃப்ரெண்ட் இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டும் வந்து என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா ஒரு தற்காலிகமான தீர்வு என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு இப்போதைக்கு இது போதும் நினைக்கிறாங்க தெரியுமா அதுதான் தற்காலிகம் ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவான் பட் ஆனா அந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பர்சன்ட் என்ன யோசிப்பானா எனக்கு அந்த இடம் தான் வேணும் கம்பார்ட்மே நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்றதுக்கு ரெடியாவே இல்லை நான் கண்டிப்பா அந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆவேன் நினைப்பான் அதனாலதான் அவன் எந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகிறான் சோ நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் எதர் நீங்க இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மக்கள் இருக்கீங்களா இல்லைன்னா இந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மக்கள்ல உங்களுடைய பேரும் இடம் பெயர்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா சோ உங்களுடைய யோசனை என்ன அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையோட கோல்ஸ் வந்து நீங்க செட் பண்ணுங்க அந்த கோல வந்து ரொம்ப பெருசா செட் பண்ணுங்க பிளஸ் செட் பண்றது மட்டும் போதாது அத விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க விஷுவலைஸ் பண்றது மட்டும் போதாது அத நோக்கி நீங்க வேலை செய்ய ஆரம்பிங்க மூணாவது பாயிண்ட் தான் இந்த ஹவு டு பிகம் அ மில்லியனர் அப்படின்ற ஒரு சீரீஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துபவர்களே யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய நண்பர்களே அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன எல்லாரும் என்ன திட்டாதீங்க ஏன்னா நண்பர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க உங்களு
எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அவங்க தான் செலவு பண்ணுவாங்க பட் இப்படியே போயிட்டு இருந்தாலுமே ஒரு பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு எடுத்துப்போம் பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல நீங்க ஒருத்தர் மட்டும் கம்மியான விலையில மொபைல் போன் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் மிச்சம் ஒன்பது ஃப்ரெண்ட்ஸுமே என்ன வச்சிருக்காங்கன்னா ஐபோன் லெவன் வச்சிருக்காங்க ஒன் பிளஸ் எயிட் ப்ரோ வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப காஸ்ட்லியான போன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்கன்னா உங்களுடைய மைண்ட் செட்ல என்ன தோணும்னா நானும் அந்த போனை ஒரு நாள் வாங்கி அவங்களுக்கு ஈக்குவலா ரீச் ஆகணும் தான் யோசிப்பீங்க பட் அகைன் யோசிங்க அவங்களுக்கு ஈக்குவலா ரீச் ஆகணும்ன்றது உங்களுடைய கோலா இருக்கும் பட் ஆனா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது எதுன் மேல ஒரு ஐபோன் மேல இல்லனா ஒரு ஒன் பிளஸ் போன் அப்படின்றது மேல தான் சோ நீங்க வந்து ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்க் மேல தான் நீங்க வந்து போக்கஸ் பண்ணுவீங்க ரேதர் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில நான் இந்த எத்தனை வருஷம் கழிச்சு இவ்வளவு பெரிய இடத்துல ரீச் ஆகணும் அதுக்குண்டான வேலைகளை நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எவனாவது ஓடிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கலாம் அவன் தான் உங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் ஏன்னா அவன் கூட நீங்க ஓடுனீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே உங்க பின்னாடி தான் இருப்பாங்க நீங்க முன்னாடி ஓடி போயிட்டே இருப்பீங்க பிகாஸ் ஏன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையோட பயணமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையோட தேடுதலும் வேற லெவல்ல இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நான் சொல்றேன் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா ப்ரூவ் பண்ண ஒரு விஷயம் அதாவது காசை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பெண்டிங் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸ்பெண்டிங் அப்படின்றது இருக்கு கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அதாவது நீங்க காசு வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு கிட்ட காசு வச்சிருக்கீங்க ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு கிட்ட போயிட்டு மச்சா நான் ஒரு சூப்பர்பான ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் மச்சா இந்த ஐடியாவின் மூலியமா நம்ம பயங்கரமா ஒரு ரெண்டு வருஷம் இல்ல மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துக்கு ரீச் ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா முதல் பதில் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து என்ன தரமா வரும் மச்சா நான் ஆல்ரெடி வருவாங்க <laughs> way of spending அப்படினு வாங்க சோ மக்களோட மெண்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னா 99% மக்களோட மெண்டாலிட்டி வந்து இந்த நெகட்டிவ் வே ஆஃப் ஸ்பெண்டிங்ல தான் போயிட்டு இருப்பாங்க பட் ஒரே ஒரு परसेंट மக்கள் மட்டுமே தான் இந்த ஐடியாஸ் பின்னாடி ஓடுவாங்க சோ நீங்க வந்து காசை எப்படி செலவு பண்ணனும் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி ஓடாம காசை எப்படி சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி ஓடுனீங்கனா கண்டிப்பா உங்களால மில்லியனர் ஆக முடியும் அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய புக்ஸ்ல எழுதி இருக்காங்க நாலாவது வந்து இது பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் நிறைய பேர் பணக்காரங்க ஆயிருக்காங்கன்னா நம்ம ஊர்ல எல்லாருமே அவங்கள பார்த்து என்ன தரமா சொல்லுவாங்க அவங்க அப்பன் சொத்துப்பா இது அவங்க தாத்தா சொத்துப்பா ஜாலியா அவங்க சம்பாரிச்சு வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இவன் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கானுவாங்க பட் கெஸ் வாட் தற்போதைய நிலைமையில உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் அதாவது டாப் டுவெண்டி பணக்காரங்கள்ல எழுபத்தி மூணு சதவீதம் பணக்காரங்கள் வந்து மிடில் கிளாஸ் அண்ட் லோவர் மிடில் கிளாஸ்ல இருந்து அவங்களுடைய சொந்த சம்பாத்தியத்தில் அவங்களுடைய சொந்த மூளையை பயன்படுத்தி தான் இவ்வளவு பெரிய பணக்காரர்கள் ஆயிருக்காங்க மட்டுமே தான் அவங்களுடைய பரம்பரை சொத்தை வச்சு பணக்காரங்க ஆயிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுக்காக இதை சொன்னா அவங்கனால சாதிக்க முடியும்னா ஏன் உங்களால சாதிக்க முடியாது வாழ்க்கையில நீங்க எதுவுமே சாதிக்க முடியுங்க நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் இன் லைஃப் உங்களால நிலவுக்கு போக முடியும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யோசிச்சுங்க கண்டிப்பா போக முடியும் ஏன்னா நிலவுல கூட ஒரு ஆளுடைய கால் தடம் பதிச்சிருக்கு ஈவன் மூன் ஹேஸ் சம்படிஸ் ஃபுட்ஸ் அப்பாயிண்ட் கரெக்ட்டுங்களா சோ எதுவுமே இந்த வாழ்க்கையில முடியாதது அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது ஒண்ணு நீங்க ஒரு கோலை செட் பண்ணுங்க கோலை செட் பண்ணிட்டு அதை விஜுவலைஸ் பண்ணுங்க விஜுவலைஸ் பண்ணிட்டு அதை நோக்கி நீங்க வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு நாள் இல்லனா ஒரு நாள் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை சோ நான் படிச்ச நிறைய புக்ஸ் மீண்டும்